जय हिंद मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूँ मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की परिक्रिया को नया रूप दिया है वाई विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा गतिशील भविष्यवादी विविधता से भरी सैन्य शक्ति क्या होगा वी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द नेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एज अग्निवीर भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सब का कर्तव्य है भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी बलिदान कर्तव्य प्लस टूडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैक पावर वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस आर्म फोर्सेज में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बनाया बताया हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी 6 से 7 साल में इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेज इन टू यूथफुल टेक्स एवी मॉडर्न देर इज अ नीड टू हार्नस द यूथ पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा हमारे साथ चार साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा ही विल स्टैंड आउट इन द क्राउड विद इज एटीट्यूड टोर स्किल्स एंड द टाइम ही वुड हैव स्पेंट विद अस इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस एडवांटेजेस तो बहुत है बट मैं सिर्फ कुछ आपको कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा पहली चीज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है इसके अंदर आर्म फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी फिटर होगी डाइवर्स होगी दे बी मोर ट्रेनेबल एंड इन द चेंजिंग टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्बन दे बी रेडी बिकॉज दे बी मोर अटैप्ट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी इन द स्ट्राइड दे बी एन ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस दैट इज मिलन ऑफ जोश एंड होश कमिंग टू अग्निवीर एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का थ्रू द आर्म फोर्सेज दे विल इम्बाइब कमरारी टीम बिल्डिंग मेंटल रोबसनेस फिजिकली फिट फॉज अंडर फायर लाइक द बेस्ट स्टील ओवर द ईयर्स विल रिजल्ट इन अ कॉन्फिडेंट एंड बेटर इंडिविजुअल देर इज अ वेरी गुड फाइनेंशियल पैकेज फॉर विच द डिटेल्स आई विल टेल यू स्लाइटली लेटर एज फॉर द नेशन इज कंसर्न दे बी अवेलेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विल मिथली विद मिलिट्री इथॉस एंड फॉर द सिविल सोसाइटी विच विल एड टू द नेशन बिल्डिंग ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं पहला वॉलंटियर सिस्टम है ज्यादातर देशों में इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं एक रेगुलर दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट इनरोलमेंट एजेस 17 इयर्स एंड अबव ट्रेनिंग ड्यूरेशन दस हफ्ते से लेकर छह महीने तक ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लिक अग्निवीर विच दे हैव ऑन एग्जिटिंग हाउ बाय गिविंग बाय गिविंग दम हायर एजुकेशन क्रेडिट्स बाय गिविंग दम अ गुड फाइनेंशियल पैकेज बाय एश्योरिंग और यू नो ट्राइंग टू गिव दम अटरल एब्जॉर्बन टू वेरियस प्लेसेज like civil and defense industries also there are bridging courses which are being given on exit however indian problems require indian solutions none of these countries have the demographic dividend which we are blessed with you all know that we have by 2030 about 140 crore people would be there 50% of them will be below 25 years this demographic dividend needs to be reflective in the armed forces the youthful profile as the raksha mantri just spoke of yuva is known by josh jazba junoon this when led by good leadership will result in high risk taking capability which is part of our lexicon and dna ek yuva bhargrast nahi hoga he'll be more available because he's younger he will be fitter and more healthier and his time on target with us will be more 
Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, six to seven years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years. Once selected, Agnivirs will serve for four years with us. On completion of four years, Agnivirs will get an opportunity to apply voluntarily for regular CADA. Based on merit, organization requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agnivir will receive who is selected, who is not, but Agnivirs can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they'll be as per ex extent norms. Education, educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us will, we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agnivirs by the Ministry of Defense and Ministry of Finance which is called the Seva Nidhi package. And just, just to explain you a little, every Agnivir who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30%, 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this, who works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF, oblique PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of four years, Agnivir can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government oblique interest component. Desh ki raksha karte wakat, agar kisi Agnivir ne sarvoch balidan diya, to wo ya wo disabled hua, uske liye pravadan scheme mein kara gaya hai. There's a non-contributory insurance being kept for every Agnivir, which will work out about one crore, plus he will get his full pay for the unserved portion, just in case he gets disabled any time during his four-year tenure. We have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion, and Siva Nedi package as on date with interest. Ye scheme yaha khatam nahi hoti. We will be endeavoring to raise the technical threshold by getting recru recruitment done through the ITIs. Impetus will be given to self-employment and entrepreneurship. Focus for in-service skilling, skill certificate, tailor-made bridging courses are being designed for them. The first rally of the Agnivirs will start 90 days from today. This is indeed a transformational scheme aimed to empower the armed forces. It is an opportunity for all of us to embrace new concepts, collaborate to enhance our war fighting, war, war fighting capability using whole of the government approach, jisme sabi ki bhagedari ho. Ab, I request Air Chief Marshal VR Chaudhary ko ki wo apne vichar aapke saath share karein. Jai Good afternoon, ladies and gentlemen.